ഉത്തരക്കടലാസ് ചോർച്ചയിൽ ദുരൂഹത ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം വൈകുന്നു കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ വധശ്രമ കേസിൽ പ്രതിയായ ശിവരഞ്ജിത്തിനെ വിട്ടില്ലെന്നും ഉത്തരക്കടലാസുകൾ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിയും എസ് എഫ് ഐ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ പ്രണവിന് പരീക്ഷാ സമയത്ത് നൽകിയ ഉത്തരക്കടലാസ് ബുക്ക്ലെറ്റ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് കോളേജ് അധികൃതർ എന്നാൽ മറ്റു ഉത്തരക്കടലാസുകൾ ശിവരഞ്ജിത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയത് എങ്ങനെ എന്നതിൽ വ്യക്തതയില്ല എന്നും കോളേജ് അധികൃതർ പോലീസിനെ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചു ശിവരഞ്ജിത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ സീല വ്യാജം ഹാജർ നേടാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്നും പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി അതിനിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ ഉത്തരക്കടലാസ് ചോർച്ചയിൽ ഡി ജി പി പ്രഖ്യാപിച്ച ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം ഇതുവരെ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല സർവകലാശാല രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്നും ഇതുവരെ പരാതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം വിശദീകരിച്ചു തലസ്ഥാനത്ത് യുവമോർച്ച പ്രതിഷേധം തലസ്ഥാനത്ത് യുവമോർച്ച നടത്തിയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാർച്ചിൽ സംഘർഷമുണ്ടായി ബാരിക്കേഡ് തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ച പ്രവർത്തകരും പോലീസും തമ്മിൽ ഒന്നും തള്ളും പോലീസ് പല പ്രാവശ്യം ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു പ്രവർത്തകർ പിരിഞ്ഞു പോകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പോലീസ് ഗ്രനേഡും കണ്ണീർ വാതകവും ഉപയോഗിച്ചു പി എസ് സി പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു മാർച്ച് പരിക്കേറ്റ പ്രവർത്തകരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി വിശദീകരിച്ച കേന്ദ്രം കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവന തള്ളി വിദേശകാര്യമന്ത്രി മധ്യസ്ഥനാകാൻ മോദി ട്രംപിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നും കശ്മീരിൽ മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്നും വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ വ്യക്തമാക്കി പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിലൂടെയാണ് പരിഹരിക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം രാജ്യസഭയിൽ പറഞ്ഞു അതേസമയം ട്രംപിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിനെ കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി വിശദീകരിക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്റിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇക്കാര്യം ആരോപിച്ച് പാർലമെന്റിൽ പ്രതിപക്ഷം ബഹളം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു സൈന്യത്തിന്റെ കാര്യശേഷിയെ മോദി സർക്കാർ അവഹേളിക്കുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം കുറ്റപ്പെടുത്തി വിഷയത്തിൽ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടിയിൽ ബഹളം വച്ച് പ്രതിപക്ഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ വിശദീകരണം നൽകണമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാനുമായി വൈറ്റ് ഹൌസിൽ തിങ്കളാഴ്ച കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തവെയായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ ഇടപെടൽ വാഗ്ദാനം രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് കണ്ടപ്പോൾ കശ്മീർ പ്രശ്നത്തിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും ട്രംപ് ഇമ്രാൻഖാനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ട്രംപിന്റെ വാഗ്ദാനം ഉടൻ തന്നെ ഇന്ത്യ തള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നു ഇതോടെ ഇന്ത്യ പാക് പ്രശ്നം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ മാത്രമുള്ള പ്രശ്നമാണെന്നും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് ഇതിനെ പരിഹരിക്കണമെന്ന് ആണ് പറഞ്ഞതെന്നും പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് വിശദീകരിച്ചു നിലപാട് അറിയിച്ച് കോടിയേരി ശബരിമല വിഷയം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇടതുപക്ഷം ഭക്തജനങ്ങൾക്കെതിരാണ് എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായതായി ഭവന സന്ദർശനത്തിൽ ഇത് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഇത് തിരുത്തുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് വീടുകൾ കയറി നിലപാട് വിശദീകരിക്കാനും പരാതികൾ കേൾക്കാനും സി പി എം തീരുമാനിച്ചത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കനത്ത പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ ഇടതുപക്ഷം ഭക്തജനങ്ങൾക്കോ വിശ്വാസികൾക്കോ എതിരല്ല ശബരിമല വിധിയെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സ്വാഗതം ചെയ്തതാണ് അതിനിടെ ിടയിൽ ചില കക്ഷികൾ എതിർ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതിനാൽ സ്ഥിതിഗതികളിൽ മാറ്റം വന്നു എന്നാൽ ആ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ സർക്കാരിനായില്ല എന്ന വിമർശനം ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെന്നും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു കാലവർഷം ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാഴാഴ്ച വരെ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് റെഡ് അലേർട്ട് തുടരുകയാണ് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് വയനാട് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ടാണ് അൻപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുത് എന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട് തുടർച്ചയായി മഴ പെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മലയോര പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉരുൾപൊട്ടലിനും മണ്ണിടിച്ചിലിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് മലപ്പുറം ജില്ലകളിലെ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇന്ന് അവധിയാണ് അതേസമയം കുട്ടനാട് കോട്ടയം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചിലയിടത്തും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ